wanted to show you how we we do this mm -hmm. uh, strategy. Mm -hmm. So we call it the rocket. Yes. The first phase is the empathy phase. Mm -hmm. And empathy phase is really the dream now, travel later. Mm -hmm. uh, right now we are in the awareness phase. That's what you mentioned before. So we need Switzerland phase. Um, especially that Japanese people are now welcome in Switzerland again. Mm -hmm. They are allowed to come to Switzerland mm -hmm. without quarantine. So this is really a good news for us. The only problem we have with this campaign is when they come back to Japan, they have to quarantine. And a lot of Japanese people do not want to go out and come back and have to be at home for two weeks. Mm -hmm. It's a bit uh, yes. complicated. Mm -hmm. So we hope that the Japanese government will open the borders mm -hmm. again so the Japanese people are free to travel mm -hmm and come back without any mm -hmm. restrictions. Yeah. Mm -hmm. And the last phase of our campaign will be the, the performance phase. Mm -hmm. And this is really the booking phase. So mm -hmm. as soon as we, we, we make people aware enough, then we will start the last phase and really start selling mm -hmm. thanks to people like you, mm -hmm. travel agencies, mm -hmm or any other suppliers, mm -hmm. uh, we want them to sell mm -hmm. and make some nice products mm -hmm. for the travelers to come back mm -hmm. again to Switzerland. Mm -hmm. So it's a three-phase strategy. Mm -hmm. And uh, right now in Japan, we are between the phase one and phase two. Yes. Uh, and we hope we can be fully in phase two yes. very soon. Two. Yeah, that's how we, we do the strategy for Switzerland. Mm -hmm. But what we have uh, discovered as part of our market research, a lot of these women, they like to go to Switzerland uh, as a group of friends, mm -hmm. but with their husbands as well. Mm -hmm. A group of six couples, mm -hmm. uh, and they like to travel around Switzerland together. Mm -hmm. This is one of the main, uh, the majority of the, of the travel style. And what they like to do is, of course, it depends if it's the first time or second time or third time, but uh, the first timers will, will always see like what everyone wants to see in Switzerland, which is basically the Matterhorn. That's the number one attractive uh, attraction for, for, for these type of travelers. Then they may go to the Eiger uh, Jungfrau area. Uh, because you find a lot of beautiful natural spots to visit. You can go up to the Jungfrau Joch, which is uh, the top of Europe. Mm -hmm. That's a very popular activity for uh, this kind of, of travelers. Um, and you can also visit a lot of different mountains in the area, like the Schildhorn also, which is also located there. That's another beautiful mountain. Um, and the city of Interlaken, which is in the center, as well as Grindelwald, which is also very famous for, for the Japanese market, uh, makes this region one of the most attractive locations. And then, more and more, all the women go to the Lake Geneva region, yeah. Lausanne, Geneva, uh, Montreux area, uh, because the gastronomy, the lot of new attractions uh, that are available for them, like the Charlie Chaplin Museum, that's where Audrey Hepburn is also buried and uh, uh, we have uh, Lausanne city which is the IOC headquarters in the world uh, in Geneva of course the Red, the Red Cross Museum and uh, all the international organizations that are quite popular for Japan uh, and Montreux which is the birthplace of the Montreux Jazz Festival so all these make this region super attractive for for this age travelers um, in addition to this, of course, we have other places like Zurich, Lucerne, um, and uh, Bern, which is the, the capital. I would say this is the major attractions for them. And one of the main interests for the older women uh, with gastronomy would be to experience nature, but not so difficult uh, hiking or, you know, so more easy hiking. Um, be in a, in a very beautiful location with a lot of scenery, uh, lakes, um, but also taking the trains. Train is very important for this age group. 
So we have beautiful panoramic trains like Glacier Express, Berlina Express, many panoramic uh, trains in Switzerland which all the women like to, to take because it's very nice, just have to sit down, look at the view, enjoy no nice food. And I think these are the top uh, interests for, for this uh, segment of, of travelers, yes. スイスは私は実は去年行くまで行ったことがなくいつか行ければいいかなっていう感じでいた国だったんですけど実際行ってみてもっと早く来ればよかったっていうのがすごい後悔したところがあって特集ですよねスイスの国っていうのはヨーロッパにあってチューリヒなんかねヨーロッパの金融センターだし大都市でもあるんだけれどもロンドンとかやっぱパリとかマドリードとかローマとかとやっぱりヨーロッパの他の。大都市と比べてとにかくまず綺麗ですよねヨーロッパの、うんね、街が綺麗だしあとは安全だしでもう一つは英語が通じるっていうのがすごく大きい<笑>そうですね皆さん普通にほぼほぼなんか普通に一般の方たちもちゃんとそう、ね、ドイツ英語フランス語こっち行くとフランス語、ね、下行くとイタリアとかね電車が非常にしっかりしてるシステムが時間通りに来るっていうのは日本で当たり前のことなんですけど他の国に行ったら当たり前じゃないことがスイスでやっぱりちゃんと日本と同じように当たり前そう時間通りに来るしで本数も多いしで初心者でも分かりやすいですよねどこで切符を買ってどのホームに行ってどの電車に乗れば行きたいところに行けるっていうのが向こうの列車だと1号車2号車ってありますけど別に普通の2号車でも。全然レベルが高いというか質がいいし、うんはいまあ、日本人だけじゃないんですけど、まあ、特に日本人にとっては旅しやすい国の一つでもあると思うんですね,、うん、ですねスイスは非常にまあメンバーさんちょっと少人数でしたけどかなり好評だと聞きましたけどもでした、ね、本当スイスは本当にあの、まあ、皆さんから好評でももう一回行きたいっていう声が上がったのは初めてでしたね、うん今までやってなるほどね、で実際なんか一粒で二度おいしいじゃないですけど、うんうんうん、スイスのなんていう国の文化っていうのも複雑なので例えばドイツ語圏があってフランス語圏があってイタリア語圏があってあともう一個ロマンシュ語圏があったりしてそうですよねでドイツ語圏にいればドイツ食事とか、ね、人々の気質なんかがド,ドイツに近いものがあってジュネーブとかやっぱりフランス語圏に。ほぼほぼフランスじゃないですか、そうですね、ちょっとパリっぽいですよね、そうですよね、えー、だから同じ国なのに全然違う文化を楽しめるということで、うん、でそういう意味では、だからスイスは狙い目だなっていうのもあるし、うんるね、実際のそのこそ若い頃は、スイスとか、まあ、ドイツとかもそうなんだけど、割となんか落ち着いたイメージのあるヨーロッパの国っていうのは、例えばもう60、70になってからツアーで行く。来てもいいかなみたいな感じで、個人旅行では積極的に行こうと思わなかったりだったんですけれども、実際は今まで来なかったのもったいなかったなっていうのもあったし、で逆に今だからもう思いっきり楽しめるスイスのすべてっていうかある、もうなんかちょうどいい感じですよ。特に日本人に関してはスイスは。すごくいい国ですよ、うん、ヨーロッパの中でも合ってるし、うん、だスイスの旅の魅力っていうのはすごく本当にたくさんあって、まあ、交通システム、まあ、列車もそうだし、うん、あと路面電車トラムもバスも交通網がきちんとしてるっていうのはやっぱり日本人にとってはすごくありがたい、うん、自家用車っていう、ね、レンタカー借りて動くなきゃどこも行けないっていうのは、うん、アメリカなんかだとそうじゃないですかそう,です、ね、だからそうではなくてちゃんと公共交通機関で行きたいとこに自由に行けるっていうのがすごくヨーロッパの中ではトップクラスじゃないですか街が綺麗っていうのはうんそうですね本当にそ,そこちょっと疲れたからってなんか地べたに座っても全然抵抗なく座れるぐらいのあれですよ<笑>そうですねローマとかロンドンとかだとちょ,ちょっとそうもいかないしやっぱりここにこういう道が汚い街が綺麗だなっていうのは一番最初にそうチューリヒを降りた時の最初の感想でもあった、うん